ви разговора от студиото на предаването в развитие. Сега ще разговарям с Сюзан Герби, която е съосновател на Монтерей Каунти Скептик. Също така е Герила Скептицизъм на Уикипедия. Ще говорим за това доколко може да вярваме и трябва ли да се съмняваме на информацията, която използваме в Уикипедия, така че да си създаваме представа за света, в който живеем. Сюзан, благодаря ви, че сте с нас. Благодаря, че приехте и поканата ни. Благодаря за поканата. Кажете ни, кое ви направи скептик по отношение на Уикипедия? Аз не съм скептична относно Уикипедия. Всеки трябва да проверява да използва надежни източници. И би трябва да сме скептични към Уикипедия. Защото източниците правят това, което Уикипедия представлява. Едно от хубавите неща на Уикипедия е, че всеки може да я променя, но това също времено представлява и проблем. Но имаме източниците на Уикипедия, за които хората могат да преценят сами за себе си, доколко са достоверни. Вие лично сте променяли информация в Уикипедия и то многократно. Да, аз ръководя цяла група, която променя статии в Уикипедия и редактира с такива статии. Как се случва този процес, всъщност, да промените информация, която е толкова голям обем, как стигате до неверни съдържания вътре, на факти? Защото... Първо търсим стати в Уикипедия, които трябва да бъдат усъвършенствани. Искаме да са интересни за четене, без клюки. Искаме да са нещо, което хората лесно намират информация, да са интересни и лесни за четене. Трябва да са достъпни на езици, които хората искат да четат. Отнема много проучвания и известно обучение, за да го правиш правилно. Освен това, трябва да можем... Статите трябва да бъдат неутрални, информативни, с добри източници, за да могат хората да ги използват. Уикипедия става ли по-достоверна като източник? Тези усилия возят ли до подобряване на качеството на информация, която предоставя Уикипедия? Променя ли се структурата на самата Уикипедия? Да, Уикипедия се променя, когато беше основана през 2001. Почти всеки можеше да редактира стати, правилата не бяха толкова стрикни. Имаше стати, които бяха останали, бяха много зле написани, информацията в тях не беше вярна. В момента, когато четете нова статия в Википедия, по принцип те наистина са много добре обосновани и с хубави източници и добре написани. По принцип е, когато гледате някаква новинарска емисия, например, стрелбата в Лас Вегас, може да получите много достоверна информация от много източници от целия свят, бързо в една страница в Википедия. И наистина са много достоверни. Ако погледнете Погледнете един от разделите ТОЛК в Уикипедия. Там може да намерите дискусия с другите редактори за това какво да присъства на страницата. И наистина разрешаваме достоверни източници за страницата, без клюки, които са предадени от достоверни и надежни източници с добра репутация. Така че Уикипедия е страхотен източник за бързо намирана информация от актуални новини. Защото те са събрани от много източници, а не от само един. И това ни помага да се предпазим от фалшиви новини или по-скоро такива с определен уклон. 
So Wikipedia is becoming a news source. Така че Wikipedia вече се превръща и в източни новини. Това е ново поле. Защото аз лично като позвател на Wikipedia влизам за някои факти научни и прочие. Така че това ново поле, как опитът на Wikipedia може да бъде полезен на други компании, които в момента имат проблеми с изчистване на информация с невярно съдържание, манипулативно съдържание. Много е важно да се уверим, че страниците в Wikipedia се изглежда добре, както казах, някои по стари стати са проблемни, но повечето страници и стати изглеждат много добре. Научените стати, ако не искате да прочитате статия за еволюцията или шарката или някакви химични съединения, те са написани много добре. Но страниците в Wikipedia за хората, които работят в страницата, не са добре написани. Ние не получаваме пари за това. Всички сме доброволци. И се опитваме да пишем статиите без определена програма и полагаме максимални усилия за това. Сюзан, в момента Wikipedia е пети или шести най-посещаван сайт в световен мащаб. Това е десетия най-голям сайт. Така че с сериозно влияние. Може би десет или единайсти зависи. Да, има огромно влияние. Това е едно от най-сериозни, най-важните влияния в интернет. Точно това страниците, точно за това страниците в Уикипедия трябва да са много добре написани, защото хората разчитат на информацията от тях. Дори те да не прочитат информацията от самата Уикипедия, те може да я научат от източник като вас, който я прочел от самата Уикипедия. Така че наистина влиянието е огромно. Особено когато и много журналисти използват факти в Уикипедия, които си ги слагат в собствената уста. Да, точно така. Има хора, които копират и поставят части от себе в Уикипедия дословно. Няма нищо, което не може да направи нищо по въпроса, защото съдържанието е безплатно, но е много важно тези стати да изглеждат добре, защото информацията се разпространява много бързо. Но кое ви прави скептична по отношение на другия тип информация извън Уикипедия? Този масив от информация, тези нови платформи за разпространение на информация? Мисля, че повечето хора са скептични относно тях и мисля, че всеки трябва да е критично относно информацията, която получава. Част от информацията, която намираме в страниците на Уикипедия е смешна. Някои от страниците са имат известен уклон, като... Но по-голямата част от статите в Уикипедия изглежда добре, разбира се, зависи от темата. Ако страниците са... Темата е паранормално, тези страници са най-лошите. Ако учен или човек, който е направил открития, страницата на този човек обикновено не са толкова фактологични, а липсва информация за тях или понякога наистина са прекалено малки. Затова работим, за да разработваме тези страници и да сверяваме информацията. Факт е, че много такива страници с времето се попълват празнотите. Това се случва. Добре, но как да се освободим от, би го казал, дори и робство по отношение на информацията? Видя го по телевизията. Прочето го във вестника. Видя го в интернет. Това е мас-медиите. Как може да се освободим от подобно възприемане и консумация на информация? 
I think that we need to be skeptical of the source. Трябва да сме скептични относно източника. И да проверяваме такъв източник, който не е достоверен. Или ако е това агенция или журналист, който не е запрещен. Не спазва интегритета. Мисля, че трябва да проверяваме собствените си уклон и винаги трябва да проверяваме повече от един източник на съответната информация. Трябва да проверяваме цитати и източници и ако нещо не изглежда както трябва, може би сте прав. Трябва наистина да проверяваме своите източници и наистина използвайте критично мислене. Бъдете на штрек. Не мисля, че хората са глупави. Смятам, че просто те не са добре информирани, но мисля, че те биха искали да бъдат информирани и да имат истинска информация. Но повечето от нас са много заети и понякога се подлъгват по фалшиви новини или лош източник, защото това приляга на нашите собствени убеждения или прилича или е в съответствие с това, което искаме да чуваме. Кажете ни, какъв е поводът да бъдете в България? Аз си да бъдете търся хора, които да ми помогнат да редактирам Википедия. Аз ръководя група, наречена Герила Скептицизъм. Имаме група хора, които обучаваме и мотивираме, които даваме обратна връзка, докато те се обучават при нас. И те ще работят с нас за променят Википедия към по-добре от по научни теми, паранормалното и научна... Вече сме създали над 500 страници на различни езици и търсим български редактори, които искат да се обучават. Трябва да имат умения по английски. Те не трябва да бъдат... Не е нужно да са перфектни, но трябва да имат известни умения по английски, за да работят с нас. Могат да се свържат с мен в Фейсбук. Това е най-лесният начин. Така можем да започнем да ги обучаваме, но пътувам из цяла Европа. Била съм в много страни и утре отивам в Испания, за да разговарям с испанските скептици, за да се опитам да ги за да ги включи към нашата група, но за момента нямаме български редактори в екипа си и търся редактори и всеки, който би искал да се присъедини към нас, да се обучава и да бъде част от нашия проект. Всеки, но да откроем някои лични качества на хората, които са около вас, които ги обединява. Трябва да имате профил във Фейсбук, интернет връзка и трябва да можете да се справите с градивна критика, защото ще ви оценяваме и ще се уверяваме, че страниците, статите, които качвате в Уикипедия са вярни, но всъщност това е обобщава мнението. Може би бих могла да обуча всеки. Разбира се, трябва да могат, трябва да знаят английски, за да може да се обучаваме с увеличаването на с увеличаването на нашата общност. Ще можем да обучаваме хората на български, така че можем да се развиваме. В момента екипът ни се стои от малко над 100 души. Това става въпрос за целия свят. Добре, но желащите българи как могат да се свържат с вас? Най-лесният начин е през Фейсбук. Първото условие, с което започнахте. Защото имаме Фейсбук група, в която всъщност се обучаваме. Открихме, че това е най-лесният начин за обучение. Хората могат да се обучават в удобно за тях време. Получават документи в Google и получават задачи, стати за обучение и видеа. Може да отнеме време, за да станат редактори при нас, но ще ви превърна в невероятен редактор. 
Сюзан, заключение. Скептицизма, това ли е новото течение, което ще ни помогне правилно да боравим с информацията, която да ни оформя възприятието за света? В информационната реалност. Мисля, че е критичното мислене е изключително важно в днешното общество, може би по-важно от всеки друг период. И колкото повече учим хората да мислят критично и да оценяват критична информацията, мисля, че ще имаме едно по-здраво и по-щастливо общество.